హాయ్ అండి ఈరోజు బెల్లపు తాలూకలండి పాతకాలపు వంట మన పూర్వీకుల దగ్గర నుంచి కూడా వచ్చినటువంటి వంట అండి వినాయక చవితి వచ్చింది అంటే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లోనూ కూడా ఈ బెల్లపు తాలూకలు ఉండాల్సిందే అంత ఈజీగా టేస్టీగా కూడా చేసుకోవచ్చండి మీరు వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఎలా చేశానో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా చేస్తే మరి మా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న గంట కొట్టండి నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్గా మీ మొబైల్కి వస్తుంది మీరు చూడవచ్చు మరి బెల్లపు తాలికి చూసేద్దామా ఒక కప్పు బియ్యపిండి అండి ఇది తడిపిండి ఇది ఇంట్లో నేను చేసుకున్నటువంటిది బాగా మెత్తగా లేకుండా ఇలా కొంచెం బరగ్గా ఉండాలి టేస్ట్ బాగుంటుంది తాలికలకి దీనికి ఒక కప్పు బెల్లం అండి కప్పు పిండికి కప్పు బెల్లం అలాగే పావు కప్పు కొబ్బరి ముక్కలు ఇలా పల్చగా తరిగి పెట్టుకోవాలి ఇవి పన్ను కింద పడినప్పుడు మనం తినేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి ఇలా పల్చగా తరిగి పెట్టుకుంటే ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి పిండి ఉక్కించేటప్పుడు చప్పగా తాలికలు లేకుండా ఉండటం కోసం అర స్పూన్ బెల్లం వేసుకోవాలండి తాలికలు బాగుంటాయి ఇప్పుడు ఒక పాత్ర పొయ్యి మీద పెట్టుకొని దీనిలో ఒక కప్పు నీళ్లు వేసుకోవాలి చూడండి పావు చిటికెడు సాల్ట్ టేస్ట్ కోసం దీనిలో ఈ అర స్పూన్ బెల్లం వేసేసుకొని ఒక అర స్పూన్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల పిండి స్మూత్గా వస్తాయండి తాలికలు చేయటానికి ఇలా నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా కప్పు పిండి వేసుకొని గరిటితో మనం కలిగిపెట్టుకోవాలి ఇది కొద్దిగా పిండి కాబట్టి గరిటితో కలిగిపెట్టుకోవాలి రెండు మూడు నాలుగు కప్పులు పిండి వేసినప్పుడు కలపకూడదండి పిండి జల్లేసి మూత పెట్టుకొని మగ్గనివ్వాలి కానీ ఇది కొంచెమే కాబట్టి ఇలా కలుపుకోవచ్చు పిండి రెడీ అయిందండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారినివ్వాలి ఇలా చల్లారినటువంటి పిండిని మనం చేత్తో ఒకసారి మెదాయించుకోవాలి గోరువెచ్చగా ఉండంగానే మనం చూసుకొని ఇలా కలిపేసుకోవాలండి చేత్తో ఇలా ముద్ద చేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు పొయ్యి మీద ఒక పాత్ర పెట్టుకొని దీనిలో బెల్లం వేసుకొని నాలుగు కప్పులు నీళ్లు వేసుకోవాలి ఈ బెల్లం కరగబెట్టుకోవాలండి ఇలా ఒక్కసారి కలిగిపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో దీన్ని కరగబెట్టుకుంటూ ఇప్పుడు తాలికలు చేసుకుందాం ఇలా కటింగ్ బోర్డు మీద చేసుకుంటున్నానండి నేను పిండి జల్లుకొని కొద్ది కొద్దిగా పిండి తీసుకొని ఈ విధంగా తాలికల్ని చేసుకోవాలి మీ ఇష్టం అండి మీరు చేత్తో చేసుకోవచ్చు న్యూస్ పేపర్ మీద చేసుకోవచ్చు లేదంటే పడిపేటల మీద చేసేవారు ఇది వరకు పెద్దలు అయితే చెక్కపేటలు ఆ పేటల మీద కూడా చేసుకోవచ్చండి మీ ఇంట్లో ఉంటే మనకి ఏ విధంగా అయితే సులువుగా ఉంటుందో ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చండి చూడండి ఇలా ఎంత పొడవు వచ్చినా చేసేసుకోవచ్చు మనకి ఎంత ఈజీగా తొందరగా అయిపోవడం చూసుకోవాలి పొయ్యి మీద పాకు నీళ్ళు కరిగి మరుగుతాయి కదా ఈ లోపల ఈ పని అయిపోవాలి మనకి గబగబా రుద్దేసుకోవాలండి ఇలాగా ఎంత పొడవు చేసినా కూడా మనం మళ్ళీ ఉడికేటప్పుడు కలిపేటప్పుడు అవి ఇరిగిపోతూనే ఉంటాయి మనకి ఎలా ఈజీ అంటే అలా చేసుకోవచ్చు పిండి అంతా మొత్తం తాలికలే చేసుకోకుండా ఇలా కొద్ది పిండి ఉండంగా ఉండ్రాలు కూడా చేసుకోవాలండి ఇలా గుండ్రంగా ఉండ్రాలు చేసుకోవాలి కొన్ని ఫ్లాట్గా కొన్ని రౌండ్గా ఈ విధంగా కొన్ని చేసుకోవాలి ఇలా కొద్ది పిండి ముద్ద ఉంచుకోవాలండి తర్వాత మనం నీళ్ళల్లో కలిపి వేసుకోవాలి ఈ పిండి ముద్దను పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు పాకం చూద్దాం బెల్లం అంతా కరిగిపోయింది ఇప్పుడు వేరే గిన్నె పెట్టుకొని పొయ్యి మీద ఈ పాకం నీళ్ళుని వడపోసుకోవాలి ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకోవడం వల్ల డస్ట్ ఏమైనా ఉంటే వచ్చేస్తుందండి ఇలా మరుగుతున్నటువంటి పాకం నీళ్ళల్లో తాలికలు కొద్ది కొద్దిగా వదలాలండి ఇలా లూజ్గా వేసుకోవాలి మొత్తం వేసేసుకోవాలి కలపకూడదండి గరిటి పెట్టకుండా మరగనివ్వాలి లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి ఇలా ఉడుకుతూ ఉండగా ఒక్కసారి కదిలించి వదిలేయాలి ఇప్పుడు మనం మిగిలించిన పిండి ముద్దని నీళ్లల్లో కలుపుకుందాం అరకప్పు నీళ్లు వేసి బాగా ఈ విధంగా కలిగి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఉడుకుతున్న తాలికల్లో కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక్కసారి కదిలించి ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి 
చూడండి పది నిమిషాల తర్వాత మనకి తాలికలు ఉడికాయి ఇప్పుడు కలుపుకున్న పిండి నీళ్లు వేసి కలిపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో ఒక అరస్పూని యాలకుల పొడి కూడా వేసుకొని ఒకసారి కదిలించి ఉడకనివ్వాలి బెల్లం జిగురు వచ్చే వరకు కూడా ఉడకాలండి చూడండి బెల్లం జిగురు వచ్చింది కదా ఈ కలర్ వచ్చింది అంటే బెల్లం జిగురు వచ్చేస్తుంది బాగా ఉడికిపోతాయి తాలికలు చూసారా బాగా ఉడికిందండి దగ్గరికి వచ్చేసింది చూసారా ఇలా ఉడకాలి ఇలా జిగురు రావాలండి చూడండి గరిట అలా జిగురు రావాలి ఇలా ఉడికిన తాలికలు మనకి మూడు రోజులైనా సరే నిల్వ ఉంటాయండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మూత వారగా పెట్టుకొని కాసేపు చల్లారనివ్వాలి ఇప్పుడు గోరువెచ్చగా ఉండగా మనం సర్వ్ చేసుకోవాలండి పిండి నీళ్లు ముందుగా వేయకూడదండి అడుగు మాడిపోతా ఉంటుంది గిన్నె తాలికలు ఉడికిన తర్వాత పిండి నీళ్లు వేసుకొని మళ్ళీ జిగురు వచ్చే వరకు కూడా ఉడకనిస్తే ఈ విధంగా ఉంటాయండి తాలికలు ఇదే విధంగా మీరు రెండు కప్పులకైనా మూడు కప్పులకైనా నాలుగు కప్పులకైనా మీకు ఎంత కావాలంటే అంత పెంచుకుంటూ ఎక్కువ కావాలనుకున్నప్పుడు చేసుకోవచ్చండి టేస్టీగా బెల్లపు తాలికలు ఎలా చేయాలో చూసారు కదా మరి ఇంకెందుకండి ఆలస్యం మీ ఇంట్లో కూడా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చినాయి కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఓకే అండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఇలా మరెన్నో వీడియోలు చూడటానికి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ